นี่คือซีรีส์การแต่งภาพแบบมินิมอลโดยผมนอร์เซตสำหรับตอนแรกขอเสนอเรื่องหลักการแต่งภาพด้วยทุกโปรแกรมประจบคลิปนี้คุณจะเข้าใจแนวคิดของการใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับเชื่อว่าหากคุณมานั่งดูคลิปนี้แสดงว่าคุณคงจะชอบการแต่งภาพการแต่งภาพแน่นอนไม่มีหลักใจตัวเราสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ลองผิดลองถูกได้เต็มที่แต่บางทีงานก็ออกมาดีบางทีก็ไม่ค่อยสมหวังการรู้ว่าปัญหาคืออะไรและจะแก้ยังไงเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆของการแต่งภาพที่จะมีผลงานออกมาดีเสมอต้นเสมอปลายนะครับโปรแกรมสมัยนี้มีมากมายจริงๆตั้งแต่โปรแกรมระดับโปรที่ใครๆเดี๋ยวนี้ก็สามารถหาซื้อได้เหมือนกันจนไปถึงโปรแกรมแต่งภาพในมือถือที่นักวันก็มีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆจนเข้าใกล้โปรแกรมระดับโปรเข้าไปทุกทีหลายๆคนเวลาเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาก็จะพบความงงงวยเพราะว่ามันมีปุ่มมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะแยะไปหมดหลายๆอันเรายังไม่เคยแน่ใจซ้ำว่ามันใช้ทำอะไรกันแน่แต่เรื่องของเรื่องก็คือไม่ว่าพวกเครื่องมือพวกนี้จะไว้ทำอะไรเครื่องมือพวกนี้จริงๆแล้วมีหน้าที่แบ่งออกมาได้เพียงสองกลุ่มใหญ่ๆเท่านั้นหนึ่งคือพวกที่ทำให้ภาพชัดเจนสองคือพวกที่ใช้ควบคุมสีของภาพนะครับกลุ่มแรกพวกที่ทำให้ภาพชัดเจนเพราะการถ่ายภาพในชีวิตจริงนั้นเราสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้น้อยมากเครื่องมือกลุ่มนี้ช่วยให้เราปรับแสงได้ในภายหลังซึ่งทำให้คนดูเข้าถึงภาพที่เราพยายามจะสื่อได้ง่ายขึ้นเครื่องมือในกลุ่มนี้อย่างเช่น brightness contrast แล้วก็ shadow and highlight กลุ่มที่2คือเครื่องมือควบคุมสีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ภาพหน้ามองจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องสีนะครับซึ่งสีก็เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากในชีวิตจริงกันเครื่องมือในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่น saturation white balance curves แล้วก็ colors เครื่องมือเหล่านี้ทำให้เราควบคุมสีในภาพได้โดยง่ายในเมื่อเรารู้แล้วว่าเครื่องมือพวกนี้จริงๆมีแค่2หน้าที่เราก็ไม่ต้องงงกับโปรแกรมแต่งภาพอีกต่อไปกระบวนการการพิจารณาการแต่งภาพจึงมีแค่ถามตัวเองว่าภาพนี้มีความชัดเจนเป็นยังไงสีต้องแก้หรือเปล่าหรือว่าต้องแก้ทั้งสองอย่างจบแล้วนะครับสำหรับตอนที่1ตอนต่อไปเราจะเริ่มมาลงเรื่องการใช้เครื่องมือต่างๆเดี๋ยวจะเริ่มจากเครื่องมือที่ทำให้ภาพชัดเจนก่อนนะครับปฏิตามตอนต่อไปและกด subscribe ได้เลยครับ